знакомство с двадцатой национальной конференцией по искусственному интеллекту. Но сегодня мы расскажем о, не, не, о нескольких докладах, которые нам показались наиболее интересные, и те, о которых можно рассказать. Дело в том, что докладов на конференции было одно из 64, то есть 60, наверное, было. А не все, конечно, докладывали так хорошо, что можно было легко все пересказать. И в кругах конференции тоже не все, не все доклады представлены достаточно ну, так, таким образом, что мы можем там ловить главные мысли и как-то их передать. Но, так, ну ладно, я просто напомню, что было 7 секций. А, и вот я немножко расскажу про, про инженерию знаний. То, что нам Александр уже говорили, по-моему, да? Несколько слов про машинное обучение и нейросетевые методы, про инструментальные системы немного один докладывает. И вот седьмая, седьмая секция, она наиболее, ну, в последний день была, она вызвала, может быть, наибольшие интересы, как сложные биомедицинские системы. Ну, как вы знаете, интеллектуальность, вообще-то искусственный интеллект, может, это начался с медицины, Потому что первые экспертные системы и базы знаний были все медицинские основы. Ну, если не считать военные отрасли, я их не беру. Я. И вот там как раз все современные достижения. Вот, и на машинном обучении, и в экспертных системах, или как говорится, антологиями, они связаны с медицинскими системами. Учились на живых людях. Да, 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 совершенно верно. Да. Причем вот эти биомедицинские системы, можно сказать, что они были... Хотя бы название биомедицинское здесь еще предполагает, что какие-то данные биологические вот, э, есть. Ну, поэтому вот, они, часть доклада, вот, которые могли бы быть в этой секции, они были э, размазаны по другим секциям, по тем или иным причинам, в частности, в инженере знаний, потому что очень много э, знаний экспертов нужно извлекать из медиков, да, там, когда речь идет про медиков. Когда речь идет про пациентов, из них данные извлекают, вот они как раз могут эти системы, которые занимаются обработкой этих данных, они попадают. Борис Алексеевич, напомните, не все же знают, когда же это была эпоха первой, так сказать, успеха по экспертной системе по биомедицине? Ну, первые экспертные системы что-то появились в 80-х годах. Просто. Да, в да, 80-е годы первая одна из первых систем, даже чуть раньше, система МИЦИН. Которые... То есть это уже не экспериментальная, это уже... Да, это уже была... да, система была а, ой, создана, как раз она занималась диагностическим лечением э, заболеваний крови, и там полоста болезни она диагностировала. Это все было на правилах. Работала вообще на самом деле система, были коробой естественно, да, или там. Ну, на, на, на правилах, наверное, потому что эксперты извлекали знания в терминах есть ли то. И вот эти все прочитала, сразу было. Так вот, ладно, и я. Тогда так... появился термин инженер знаний. Да, да, да. Вот. Да, и вот тогда искусственный интеллект создал сильно. Это одна из рассветов была. Была зима до этого, потом это началась весна и лето. Фейкет Баум это такой инженер, который предложил использовать все наработки образов искусственного интеллекта для решения конкретных задач. В частности, медицине, там, диагностике, ну, ладно, в других отраслях. Так вот, а вот инженерия знаний, как раз, да, ну, речь инженерия, ну, там как раз изобретение этого третьего балла. А, и вот у нас один из ведущих ученых в области инженерии знаний, представления, визуализации знаний, это Татьяна Альберковна Гаврилова, а, вот она, она работает в Санкт-Петербургском университете, там есть такая высшая школа менеджмента, называется экономика менеджмента. Ну, там на одном из факультетов в этой школе она работает. Ну и вот она как раз э, <coughs> обычно пленарный доклад делает. Сейчас они сделали доклад. Ну, доклад называется «Вопросы разработки онкологии научно-учебной работы». На самом деле, она, конечно, уделяет это много времени. На самом деле, идея, почему ей этот доклад понравился, о том, что тем, в том, что они, то есть, она пытается представить знания, которые необходимы э, для создания корпоративных систем именно учебно-исследовательских организаций, ну, как, допустим, Санкт-Петербургский университет, для того, чтобы представлять знания о том, кто преподает, что преподает, какой научной работы ведут в ВУЗе, какая работа проводится, и как раз 
и как, каким образом им там повысить. А, на самом деле, высшая школа менеджмента, я почитал, это на самом деле коммерческая школа, и там, по-моему, обучение стоит 90 тысяч, 200 тысяч. Я забыл, какие-то цифры, так не страшно. То есть, на самом деле, там народ учится, и они хотят этот свой капитал человеческий, и вот это превращать в реальный капитал. Ну, вот как раз вот они создают оплативные системы. И вообще, на самом деле, ну, здесь немножко говорится про антологии всякие, да? а речь идет о том, что они строят карты знаний для того, чтобы вот специалисты, ну, ну, за кафедры или там, кто менеджер, а чтобы они могли по этим картам знаний увидеть, что же, чем мы обладаем, чем обладает университет, какие они могут дисциплины вести, какой потенциал у людей есть, и какую научную работу ведут. Ну, вот как раз это нагрузку учитывают и так далее. Вот у них Диаграммы, как ты знаешь, такие диаграммы, э, по их мнению, да, помогают эффективно принимать решения, указывая, что известно сотрудникам, кто не знает, где эти знания находятся, может быть, и где они читают лекции, и кто является носителем знаний. Вот это вот такая связь, и карты устанавливают связь между предметом, носителем и местоконтейнером знаний. Ну вот, в частности, у них, правда, почему-то они антологию Искали на английском языке, наверное, им лень было сразу писали куда-то за рубеж. А это вот антология научная учебная, антология учебная работа. Ну, здесь есть преподаватели описываются, какие курсы они ведут, где это происходит. Ну, все равно неплохо видно. Да? Вот такая да, достаточно подробная антология. Можно, если перевести на русский язык, можно будет потом что-то разобраться здесь. Ну, что они преподают, какие таких факультетах, штат такой и так далее, как придется занимать. Вот. И вот э, на основе вот этой, да, и вот эта антология использует, да, они, естественно, как сказала Гаврилова, они карты знаний строят на основе антологии. Просто антология, она задает основные понятия, связи между понятиями, и вот э, в картах это используется для одна из визуализаций карты о преподаваемой карте дисциплины. Тут интересно, Михайловская дача, когда я читал, оказывается, Михайловская дача это кампус в Тунисе. У них там есть кампусы, и прямо там же лекции читают. Вот это есть Волховский перевод, и есть часть лекций читается онлайн. Здесь кто читает такие курсы, где, когда, вот такая карта знания. Ну, преподаватели обезличены здесь. Чтобы не так само. Ну, вот интересно, у них все читается. Да? А у них все есть на сайте у них заложена информация. И Blackboard, такая специальная хранилище, где хранятся все делают. Чудники, методические пособия и так далее. Ну, достаточно интересное описание. И информационно-аналитические системы, кто читает, кто как структуру предприятия, ну, естественно, она завязана на а, производство. Да, другая, ну, вот здесь говорится о том, что где находится, что, что читает, какими обладает знаниями. Ну, там выясняется, что человек обладает специалистом, допустим, по дискретной математики, а читает там управление предприятием. Ну, как бы выясняется, что люди читают не то, что чему они учили, поэтому можно идти еще и этим на другие. Это идеальный специалист. Ну, вот антология научной работы. Похоже то, что, что мы делаем, антология научных знаний, научной деятельности, антологической работы. Какие, какую работу научно выполняют, по каким грантам, какие есть достижения, какие есть публикации, вот здесь отдельная публикация, отдельная про исследовательские проекты и так далее. Вот такая тоже антология. И вот есть такая карта знаний на основе этой антологии настроится. Да, надо сказать, антология – это <coughs> формальная спецификация концептуализации. То есть говорится о том, что может быть. А что есть – это на основе антологии строится град знаний, которые потом э, его какую-то часть визуализируется в виде вот этих карт знаний. Откуда они данные берут? Ну, те, которые... Это таким вопросом преподаватели от эти анкеты и просят заполнить а, огромные простыни, и это у них обез, обязаны они каждый. И поэтому вот у них это такие это, собранная информация. Правда, надо спрашивать, это устаревать может, ну, каждые полгода они обновляют. Ну и правда система только начала заполняться. И вот здесь говорится, где реально они работают. Да? Если народные сколько процентов. А, научной активности где они занимаются, и здесь такой процент на вопрос. Не, ну это как бы достаточно примитивный расклад. А, ну, а, а, а что, что с этим делать? То есть нет следующего уровня аналитики. 
Ну, это, ну, они дают, как бы, такая, да, это не знаю, вы имеете в виду, что здесь типа, наш университет актуальный или не актуальный, он как-то охватывает, там, наиболее популярный. Ну, 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 да, 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 вот этого тут нету, ну, здесь этого, нет, на карте нету, да, а, это имеется в виду тренд, насколько соответствует современным да. трендам, ну, да, ну, это вот как раз в этом докладе нет, но мы больше дальше... Ну да, это как бы первичная аналитика для людей, принимающих решения. Ну да, это недостаточно. Ну, просто. ну вот, в общем-то, собственно говоря, а, да, что тут скажем? Тут говорится. А, сейчас. А, проекции, разные проекции можно строить, они отражают коллективные индивидуальные многомерные подвижки знаний, то есть состава и нечто подразделения. Ну, как бы говорится, каким потенциалом кадровым, научным обладает то или иное подразделение. Ну, да, может быть, это очень. Но этот, ну, я хочу сказать, что вот эти доклады, вот этот доклад, многие доклады, о которых я буду говорить, они поддержаны либо грантами, вот, в частности, вот этот доклад, эта вот работа поддержана грантом РНФ. Я так понимаю, что это не первый год, они отчитываются. Да? А, вот эти гранты РНФ маленькие, вот на полтора миллиона всего, да? Другие работы, там, где Росатом поддерживает, вот, там, сильно будет. Ну, ну, то есть, э, так что, ну, это, ну, доклад такой простенький, в общем-то, я тут много не говорю. Да, вот тут интересный доклад, это наши коллеги из этого, из Иркутского института, из СПУ, да, ну, тут э, докладывала Николай Ольга Анатольевна, вообще, на самом деле, по-моему, главный предъявитель здесь, вот, а вот в анкете написано, что она для автора, а, они делают виртуальных помощников, на самом деле, я так понимаю, виртуальные помощники у них как бы по боку, главное, что это на основе трансформации модели. Это как раз подход, который они делают. Нас... Помощники в чем? А, сейчас скажу, виртуальные помощники, они помогают... А... Там дальше будет сказано, дело в том, что здесь у них помощники, они говорят, как проводить диагностику каких-то устройств. В частности, здесь идет про электроснабжение самолета Суперджет 100. Вот у них огромный большой объем инструкции, вот здесь говорится, по поводу, они решают производственные задачи конкретно. Но при этом они используют объекты, модельно ориентированный подход. Здесь, как они говорят, особенности производственных задач, что данные знания содержатся в документации, она плохо структурирована, слабо структурировано. Они говорят, и вот применение экспертного знания может повысить эффективность решения задач. И дело в том, что вот когда, дело в том, что если просто взять инструкцию и перевести куда-то и какое-то формальное представление, это не очень будет понятно, ну, не очень может быть хорошо, потому что не специалисты. Поэтому они хотят привлекать экспертов и знания для того, чтобы они непосредственно участвовали в создании вот таких систем, которые поддерживают, ну, здесь пока не говорится про помощи, что да, системы, допустим, экспертные или там не решения, которые помогают проводить диагностику вот этих э, устройств. Да, ну, тут. И... Здесь возникает вопрос как, как какой-нибудь полноты. То есть мы техническую документацию переводим в какие-то непонятные, так сказать, советы со стороны помощника. Нет, там, не просто, нет, там не, нет, это, это не просто советы, там есть инструкции, как действовать, как, допустим, проводить диагностику там какого-нибудь устройства. Да? Мы говорим пошагово. Если то, то есть там есть и есть и то, всякие впечатления, сценарии. Mm -hmm. То есть здесь не просто абстрактно, как, допустим, сейчас перспектива, может, там абстрактно посоветовать, да? Что mm -hmm. на это что, более удобное представление документации технической? А, ну, в общем-то, в общем-то. Эксплуатационное, наверное. А сейчас, нет, я, да, ну, да, это эксплуатационная, да, это не разработка, а именно эксплуатация данного развития. Нет, я просто хотел подчеркнуть, что здесь важность экспертных знаний, что ошибки вот здесь они э, нежелательны, потому что ну, самолеты все-таки, допустим, да, дай бог, там что случится. Ну и вот они, виртуальный помощник, что они под этим понимают? Это набор контекстно ориентированных сервисов, которые реагируют на амазонные естественные языки. Видите, это сервисы, с одной стороны. И типичный алгоритм принятия решения это. Приемы распознавания голосового ввода, получение текста, ну, они голосом, потом текст, получаем, обрабатывать запрос на естественном языке, 
важно здесь иметь диалог и определение намерения пользователя. Не просто ответ на вопрос, а чего он хочет, а не пытается понять а, определение решения задач, параметры этого решения, потом выполнение этого решения задачи и генерирование диалогового ответа в стране результатов пользователя. Здесь что интересно, что у них модельно управляемый или модельно управляемый, это вот как раз юрий для команды, дорогие, они там созданы на их технология, которая позволяет строить экспертные системы на основе модельно ориентированного подхода. Они, эксперты, заполняют несколько шаблоны, типа таблицы, и по этим таблицам они строят уже код. Можно на предыдущий слайд. Так, нет. Нет, здесь у них... Да, и вот у них вначале у них последовательность модели, это их сознательно независимая, потом платформа независимая, потом платформа зависимая, потом уже исходный код. И там они используют всякие данные, да? И там информация, на каждом шаге в модель добавляется новая информация, которая уже зависит от контекста, на какой Машине. Просто там было перечислен этап обработки собственно запроса, там, голос, да. текст да. и так далее. А собственно я не увидел этапа модели всего этого хозяйства. К чему запрос там будет сочетаться? Ну, по-моему, вы это не запрос. Mm -hmm. Наверное, она есть. Просто так -то... Вся, да, вот у них я как раз спрашивал про это. Ну вот опять же тут у них подход, какие этапы создают независимые модели. Здесь они общая типовая антология задач, антология предметной области, антология диалога у них есть. Вот. Вот это, вот, на самом деле у них антология, это фактически там содержатся и концепты, и всякие знания. И вот как раз они берут этот, эти документы, переводят уже, вот там будет видно. Ну, это как бы те же этапы, они, что я говорил, уже более подробно описано. Вот у них опять эти модели, все идут, как говорится, в первой модели это антология. Вот на этом уровне, вот здесь, здесь используются экспертные знания. А дальше у них уже, дальше уже автоматически, фактически это все остальное строится. Ну, я не буду, она на этом не останавливалась, да, но я хочу сказать, что они используют для модели диалога, систему поддержания Эйми Лодж, а есть система. Ладно, я, вот у них, например, антология объекта исследования, у них главное это и неисправности, работы, которые нужно выполнить по их определению и хранению. Да? Потом у них вот эта антология, ну все, естественно, в протеже, это, вот у них видно, что а, объект исследования здесь описан, потом у них есть антология задач, какие задачи решаются. Я подробно не привожу, там у них удовольствие подробно. Так, вот в частности, и вот здесь пример диагностирования. Разные стадии. А, так, все будет вот прием. А вот это как раз эмилогик, это, это программная платформа для создания электронной помощи. То есть они, они используют готовые продукты. То, что либо свое модельно ориентированное, а модельно ориентированное, да, вот это. Под То есть эксплуатационную документацию, они раскладывают по, вот, по антологиям, по, по, по антологии, а по потом эти та, антологии в таблицы превращаются в принятие решения, да, автоматически да. правила генерируются у них. Mm -hmm. ну, там, да, и вот здесь говорится, собственно, я про помощник, это что вот у них там есть экран какой-то, э, потом сценарии есть, блоки, минимальные лица, которые, и есть интент. Да. Ну, вот они, она говорит в основном этими вещами занимается как раз и мелодией. Что касается естественного языка, насколько я понял, она вот у нас спрашивала, каким образом там, форма, формализовать запрос. Дело в том, что мелодик нужно и формально виде принять. И вот, и вот это как раз у них тоже на модель, представлено в виде онтологии. А вот тут у них а, говорится, как, как они создают помощника да, виртуального. Э, создается модель предметной области экспертам. Вот. Потом автоматизировано, да, они с антологией задач тоже строят, антологию диалога, а вот здесь автоматизированно формируется модель продвижения задач у нас шаблона, вот есть шаблоны, которые они строят для описания задач, потом антология диалога, формируется модель продвижения диалога на основе модели задач, и дальше уже у них там, согласно их технологии, вот это 
генерируется, считается проблемой родительного диалога и модели программного средства создания виртуального помощника. Тут как бы с одной стороны есть помощник, с другой стороны есть их э, система, которая получается что-то вот здесь вот на системе. Вот. Не, ну вот кусочек. Вот, а, а, не, диалога, может быть, и есть, да. А как, собственно, документация традиционная переводится в эту самую базу данных? Я так понял, что вот вручную. чисто вручную сейчас, да. А вот смотрите, у них есть антологическая такие системы моделирования, потом редактор диаграмм это их переходов в состояние. Да, да, вот редактор диаграмм, там, Эйли Лоджик, они уже, это указывается, ну, там типы диалогов ограничены, там, дальше алгоритмы, под система сопряжения конструкции уже электронных таблиц, они чуть ли не на, на, на основе Excel могут правила порождать. Ну, и вот, ну, я говорю, здесь и база данных используется, и так далее. Ну, это, да, вот пример, вот пример SuperJet, сухой, сухой металл, Тут, по-моему, стол написано. Ну и, короче, здесь поиск устранения искра. Ну, они такую красивую картинку поставили. Вот SuperZ, это вот его самая схема электроснабжения. да. И вот как сейчас. Просто они берут документацию, мануал этот читают и находят решение. А теперь у них должно быть. Это они должны... С одной стороны, для нахождения решений есть role-based expert system, да, и есть база данных всяких студентов. И вот они на основе этого значит, принимают решение. Но при этом, правда, здесь диалог пока не видно, да? Сейчас посмотрим, где диалог. Это как бы вот у них должно быть так. В принципе, они делали систему без помощника. Сейчас модно делать помощника, они уже стали делать помощника. А, и вот они, значит, вот тут у них, вы видите, какой-то там экран возникает, а они могут это или в браузере, или в телеграме там, через телеграм работать, приходят инженеры, ходят с телефона. Ну, тут, видите, есть сценарии работы, вот у них говорится, модуль ассистента, модуль обработки естественного языка, и сценарий сейчас вот как раз так, по сценариям работает. База знаний по неких CSS файлов, ну, по типу. Excel, да? ага. И модуль обработки запросов базы знаний. Вот И вот тут у них есть какой-то диалог. А, страница такая-то, работа такая-то. То есть они прямо отсылки делают. Ну, я так представляю. Наверное, в документации. Да, с отсылкой к документации. Вот у них тут фрагмент экрана в чат -бот. Я, честно говоря, до конца не понял. Дело в том, что у него доклад огромный, было 15 минут. А она может, конечно, ну, тема очень ну, интересная, но очень большая. Тема, да. И вот это вот виртуального помощника. Да, да. Но, но на самом деле вот этот Amy Logic, он помогает диалог вести. А, там пишутся разные сценарии, в зависимости от сценария, вот она э, по разным веточкам идет. Но у них пока что то, что получается. Но я тут понимаю, что это у них работа только вот началась. Ну и вот тут говорится, что диагностирование электроснабжения воздушного судна в вот, объекте исследования. Ну, то есть, на самом деле, работа МТС, да. Мы можем писать эту девушку, ну, женщину пригласить, чтобы она нас выступила <laughs> на семинаре какие-нибудь, если у нее, если у нее интерес будет на, на, и у нас. Ну, это, вот, собственно говоря, вот, э, тоже связано с... Это, правда, секция была не инженерия знаний, а инструментальные системы и производства. Да? А вот другая система, связана с машинным обучением, ой, там на самом деле много было интересных докладов, а в частности был доклад Игоря Викторовича Котенко из Питера, где они атаки на системы машинного обучения рассматривают. Ну, честно говоря, вот я в прошлом году про рассказывал про, про его доклад, обзор этих средств обнаружения атак. Вообще, я на очень участности, но доклад очень сложный, я на нем не был, я так посмотрел, я так и не понял, собственно говоря, каким они образом эти атаки обнаружили но до конца. Поэтому я расскажу, ну, 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 работа интересная, они занимались тем, что там были дорожные знаки, и вот там дорожные знаки, в них обучающая выборка была каким-то образом, она 
где-то нарушено, что, например, знак там стоп, а там еще кто-то значок стоит, и уже система его не понимает. Человек там видит, ну там грязь, да, какая-то. А облупилась краска, он все равно поймет, что здесь нельзя ехать, да? А вот эти машины обучения, за него это уже другой знак, и он не понимает ничего. И вот у них как раз в этом плане, вот он рассказывал, какие они там используют нейронные сети, все эти комплексы, это вот я пока там говорю, они этим занимаются серьезно. Но, собственно говоря, где эта стычка, вот я до сих пор не понял, связка, где, каким образом это все они обнаруживают. Они просто какие-то тестовые примеры, там, а вот как это будет жить, я не понял. Да? Вот тут тоже интересная работа, мне это интересно было в связи с тем, что когда-то археологией занимались. А вот как раз товарищ Вохницев, Александр, не помню, это он из Челябинского университета, работал когда-то вместе с Мельниковым, который как директор Ливровского МИИ, информационных технологий, но последний наш сотрудничает. А вот они занимаются памятниками археологическими. Кстати, это там в Афганистанском округе, там много таких памятников. Ну вот там, в частности, речь шла о том, что они значит, по космическим снимкам разным, они исследовали вот эти территории и находили там памятники. Ну, я, я коротко скажу, вот такая, такой снимок, кстати, старый, а вот, а вот это посередине можно, можно его обработать, да, собрать Единое, тут видно, что здесь вот такое-то поселение было когда-то, поэтому ничего не понятно, а здесь можно реконструировать. В общем, достаточно интересная у них работа. Здесь они использовали, я подробно не могу рассказать, но здесь речь идет о том, что они использовали всякие модифицированные архитектуры нейронной сети, как называется, сверточные нейронные сети, это я попробую сказать, да. Вот. И Кроме того, они использовали остаточные сети ГСН, 50, ГСН, 152, это сколько слоев. Но, естественно, эти сети отдельно нельзя, они все в комбинации, и обычно выходные, выходные слои у них такие простые, просто многослойные сети. Там уже не сверточные, а которые да, обучают. И вот он говорит, что а, еще они используют РДФ, это радиально базисные сети. Еще. Ну, тут как раз кому интересно, можно потом посмотреть. А вот на, это вот как раз э, э, эти нейростевые технологии они используют для вот, обнаружения. Тут интересно, что вот этот зарез нет, принимает на вход э, квадратное изображение с наоборот людям, которые производят анализ локальных функций объектов с использованием сверстки. То есть они их на квадратике разбивают и потом все это соединяет, и все получается, поэтому они используют меры F1 и ОАУ, это который как раз показывает, насколько совпадают эти квадраты, которые в обучающей выборке и, и того, что есть. Да? И, вот, и вот у них очень показывает очень хороший результат, почему-то, который 50 слойная сеть, она неплохие результаты показывает на разных видах объекта. Ну, это просто разные классы. классы. Ну, просто я хочу сказать, что вот это нейронные сети используются не только там, не знаю, для чего, для, допустим, диагностики там, но и вот в археологии, да, в каких-то гуманитарных исследованиях, хотя тут и, и, и медицина, на самом деле, это такая же, что это легкие исследования, или, допустим, археологические памятники. Ну вот, вот так, так, такая, в общем-то, работа ведется, то, что тоже было интересно, ну, я общался просто с Томбокницей, тоже можно будет его покатить, рассказать, если бы у нас был бы интерес. Ну, я закончу. Давай, да, Алексей, передам слово. Давай. А, ну, вообще, там, да. Я да? Mm -hmm. А, да. Да, так, видно презентацию? А, да. Не, вам это видно. А что ты там нажал? Вот. Мышкой попробуйте. А, надо же. Он вроде пропал как-то еще раньше. Да? Как-то странно. Может быть. Может, экран не пошарил лично. Так, вы, Алексеевич, вы же шарили экран, да? Да я шарю, так нет, 
тебе все равно надо заново придется. Да дело не в экране, он, он должен показывать. Что? А. Хм. Да. Ну там была не вот на конференции была тем, кто удаленно слушал, да, лучше видно, вот пусть на хуже не было указано. Так, что же делать, я не знаю. Да, наверное, его это выключить и включить. Так, не, мы там ничего не трогали. Вот провод. Перезапустить систему вообще? Или это? Я не знаю, что случилось. А, ну да, не знаю. Там все на месте стоит. Вот это на тебя так среагировало. Ну давай, выйди сюда. А, вы видео тут можно опять воткнуть. Там может быть один код. Сарта тут один. Один код, все нормально. Странно. Такое ощущение, что... С доской и плакатами на Батмане было надежно. Да. Хотя у нас коллеги еще в 80-е годы учили идут. Они заканчивали университет, а потом играли в армию. Там со второго сетевого курса и Дан Чижака так работает. Генерал вызывает, говорит, а вот где у вас, если у вас система там Пропал, пропал файл. Что будет делать? А вот у меня есть перфокарта. Я беру загружаю, там две перфокарты на пол бросил. И перфокарты у вас нет. А у меня их запасные есть, конечно. А, ну молодец, вот ты не сделал. Так, что же? А посмотри там. Вот я как раз пытаюсь. Мы нумеровали перфокарты. И дырочки заклеивали, да? А, так, видно онлайн? Да, да, хорошо видно. Ну, я решил, значит, в этот раз как-то больше сместиться в сторону прикладных секций. То есть, во-первых, потому что времени на готовку было очень много, и в эти доклады было проще разобраться. А во-вторых, чтобы особо не всякими формулами и политической части. Значит, а, а, в этот раз а, прикладная секция в основном была посвящена биомедицинской технологии, то есть, э, там, допустим, диагностика, какие-то помощники, там, социальные взаимодействия там, и так далее. То есть, э, хотелось бы подробно остановиться вот на трех докладах. А, значит, Идеи из Владивостока, из Москвы и из Уфы. Последний. Ну, соответственно, довольно странный доклад, мы к нему значит, вернемся. Значит, слайдов будет мало, потому что, к сожалению, не было у меня в то время ни одной из этих презентаций, поэтому пришлось сказать, что все самое важное просто перерисовывать к себе. Ну, то есть, значит, ну, первый доклад, на котором хотелось бы остановиться, длинное его название, но суть в общем в том, чтобы спрогнозировать смерть после операции на сердце, то есть таких вот после коронарных вмешательств, после инфаркта. То есть это стентирование, стентирование. Но тут в основном стентирование. Да, ну в основном стентирование. Да, да. То есть на самом деле заклад много шума надел, потому что задел людей на живое, там, кто присутствовал. В общем, а... а суть в чем? То есть после, собственно, инфаркта человека привозят в больницу, делают, то есть принимают решение там, буквально в течение там, получаса о том, что с ним делать, ведут операционную, делают скантирование. Вот. После чего он хлоп и в первый же день может умереть. То есть прямо либо прямо на столе, либо в тот же день после операции в палате. Значит, для того, чтобы спрогнозировать, насколько вообще тяжелый пациент поступил, в медицине уже давно существует куча всяких э, шкал. То есть, э, они, то есть это название этих шкал. Что это такое? То есть шкала это просто набор каких-то параметров. Э, соответственно, значение шкалы это суммирование баллов по каждому параметру шкалы. Значит, э, две из них, вот, перв, первая и третья э, шкалы, они э, менее точные. 
вот, например, вот, вот это вот хотя не ну, очень точно. Сейчас что это такое, я сейчас остановлюсь, что-то за параметры. Значит, э, почему? То есть первая и третья шкалы не включают э, те, не, не включают данные анализа. То есть э, там гранитин, э, какие-то там хитрые эти дела в крови, в крови там или что-нибудь еще. То есть они включают только то, что можно непосредственно замерить. То есть, потому что когда человек там, поступает после инфаркта, ему некогда же делать анализы, его нужно как же, сразу вести и, и, и оперировать. То есть, соответственно, когда человека прооперировали, у него берут анализы. То есть с результатами анализов уже можно более точно спрогнозировать, насколько он тяжелый, то есть, насколько у него как бы, вероятно, что он помрет. Но не все доживают до забора анализов. Поэтому вот эти две шкалы, первая и третья, ну, в общем-то, существуют, потому что хоть какую-то оценку надо дать до того, как он вообще поступит в ну, результат анализа. Иначе просто можно чего-нибудь получить, не успеть. Значит, то есть здесь то есть, каждый из этих шкал дает просто одно значение. То есть, и, соответственно, на основе какого-то порога они классифицируют там, тяжелый и не тяжелый пациент. То есть бинарная классификация плохо, плохо. Совсем плохо или, или не очень плохо. То есть там хорошо, я думаю, в этом случае сложно гадать, что человек инфаркт. Значит, соответственно, вот эти вот параметры, это анализ, собственно, ну, эффективности классификации по этим шкалам. Ну, понятно, первое это стандартный рок-рук. Сенситивность и специфичность это, короче, название, которое, я не знаю, в основном они не используются, но используются медиками. То есть сенсивити – это true-quality grade, ну, стандартный рекорд называется. Полнота. Специфити – это, насколько я помню, true-negative rate, то есть TNF. Не знаю, надо ли написать? Надо. То есть, соответственно, видим, что вот сейчас, в данный момент, самая как бы, из тех шкал, которые используются в, с результатами анализа, используются шкала Грейс. Используют в основном ее. Значит, э, значит, что, собственно, какая задача стояла? То есть, это у них, если я правильно помню, это был не грант, это было по ожиданию. То есть, они работают с краевой клинической больницей номер один, то есть, по-моему, судовная больница, то есть, это неоточная больница. И, собственно, они взяли данные по поступившим пациентам, по результатам, собственно, их там выживаемости смерти за последние несколько лет в этой больнице. Значит, в чем задача? То есть, во-первых, посмотреть, какие еще, помимо, собственно, то есть шкала Грейс включает 5 предикторов. Я не помню сейчас, какие именно, не буду перечислять. Но, соответственно, задача стояла добавить к этим предикторам еще что-нибудь. То есть посмотреть, какие еще существуют важные параметры, которые влияют на выживаемость своего пациента. Значит, оценить, насколько они важны, то есть насколько хорошо они влияют на результат классификации, и оценить для них пороги, то есть, скажем так, получить какие-то категориальные разделения, то есть вот, начиная с такого значение данного параметра пациент становится тяжелым. То есть, значит, собрали они данные по где-то 4257 пациентов. Но, значит, Все них... параметры носят только молотонный характер, да? Э, ну, на самом есть, деле... В принципе, они же могли бы там за зацепками какие-то сложные функциональные... Э, на самом деле у них параметров более 40. То есть э, здесь э, вместились, на самом деле, естественно, не все. И э, вот, скажем так, это э, срез э, Нет, сам, я, самых важных. Я думаю, по -по вообще можно рассказывать без избыточной медицинской тематики. То есть, ну, скажем, факторный анализ, это вообще -то существует или да, всего нет? Не думаю, нет. Значит, то есть у них, значит, из них 300, то есть получается сколько там, 4337 человек, из них 318 умерло. То есть, собственно, по PVL видно, что это все очень статистически значимые, то есть наиболее статистически значимые параметры. Значит, собственно, что в итоге было сделано? То есть они взяли выписку по пациентам, вот этим вот 4500 людей, превратили ее в датасет, то есть, ну, скажем так, план такой был. 
На этом датасете значит, натренировали две модели. Ну, в общем-то, видно, что данных в общем-то мало, 4,5 тысячи человек. И, соответственно, с нейросетями они решили не заморачиваться и решили сделать, значит, обойти статистическую регрессию, случайно весом и статистическую инженерную выходу. И линейные модели. Значит, натренировали две модели, посмотрели, какие, то есть взяли, провели статистический анализ, посмотрели, какие, собственно, параметры влияют на результат классификации, ну, положительно влияют, естественно. И, то есть, <coughs> оценили эти. Есть, значит, всего, как я говорил, у них по итогам было в шкале Грейс 5 предикторов, плюс они еще 35, то есть, то есть в итоге 40 предикторов. Они, значит, взяли, посмотрели всякие разные сочетания этих предикторов и выбрали, сколько я помню, 10 или 15, и поставили где-то 15 где-то треть от того, что получилось. То есть самые важные, короче, сар, которые лучше всех влияют на результат классификации. И, значит, взяв вот эти вот новые предикторы, повторили эксперимент на тех же самых данных, посмотрели, что получилось. То есть улучшилось ли, улучшились ли результаты классификации. То есть суть в том, что чтобы... Ну, а как, а как выбирается самое важное? Ну, есть, собственно, методы оценки вклада, так сказать, в параметра, в результаты. Ну, я вот про факторы на этот вопрос скажу. Значит, э, собственно... Какие факторы вы решили? Э, ну, да, но там на самом деле э, ну, можно сказать, что это фактор анализ. То есть э, они просто использовали метод эффективного объяснения, по-моему, в шаге, чтобы э, оценивать, насколько важны параметры для классификации. Добавляют, удаляют. То есть не статистически. Да. Нет, почему? Ну, это вероятность, по-моему. Ну, можно сказать, что и статистически. То есть, в принципе, да, они статистический анализ проводили. То есть, короче, они взяли весь вот этот осад, разделили его, значит, в отношении 80 на 20, и вот этот вот 80 процентов разделили на 10 полдов и, короче, гоняли просто валидацию много-много раз для того, чтобы проверить, во-первых, устойчивость классификации, во-вторых, подобрать, они будут 500 раз прогоняли, чтобы показать, что модель устойчива и какие предикторы лучше всего влияют на собственно, классификацию. То есть там ручная работа была прилично. Значит, собственно, тут я, наверное, не успел переделать много этот столбец. Значит, это, собственно, что у них получилось в итоге. Тут и первый, первый эксперимент, то есть это то есть, у них два сценария было. Первый эксперимент с одним сценарием, второй эксперимент со вторым сценарием. То есть сценарии чем отличаются? Есть результат анализа, нет результатов анализа. Почему это важно? Потому что, как известно, ну, как, как я уже говорил, для некоторых пациентов результатов анализа просто нет. Они умерли до того, как эти результаты пришли. Соответственно, суть была в чем? Чтобы оценить, какие показатели, какие предикторы самые важные еще до того, как были взяты анализы, то есть этот пациент буквально лежит на столе. И какие предикторы становятся важными, если пациент стол этот пережил как-то смог. То есть, значит, оценить, что важно здесь и что важно там. Значит, что значит, они сделали? Здесь логистическая регрессия, случайный лес и статистический регрессный бусин. Они взяли предикторы самые простые, то есть все, что известно до операции. То есть там систолическое давление, частота сердечных сокращений, сокращение, и все чего-то. По-моему, 5 штук или 4 или 5. Провели эксперименты. Потом э, взяли э, просто значение шкалы Грейс, просто одно единственное значение на его основе провели эксперимент, ну, получилось на самом деле не очень. Э, потом взяли предикторы шкалы Грейс, э, провели эксперимент, и в конце концов э, взяли свои новые предикторы, добавили туда предикторы из Грейс и снова провели эксперимент. То есть видно, что вот как раз когда они добавили свои предикторы, самые лучшие значения, в общем-то, здесь позволяет говорить, что вот то, что они нашли, те предикторы нормы, они э, улучшают результат классификации. Вот. Ладно. Э, ну и, собственно, потом э, они взяли, э, оценили, э, какие предикторы важны э, до э, того, как были взяты анализы, и после того, как были взяты анализы. Значит, получилось у них, что самый важный предиктор, по-моему, до анализа это историческое давление, то есть что означает, что для того, чтобы пациент не загнулся прямо на столе, нужно четко следить за давлением. 
То есть врачу в первую очередь надо следить, короче, держать эти органы. Это вообще историческая это ниша или нет? По-моему, я с ней не помню. И вот после, если значит, пациент э, таки остался жив после операции и уже значит, был помещен в палату, то на первое место выходит, по-моему, работа почек, то есть показатель креатинина. То есть это опять-таки то, на что врачу в первую очередь надо обращать внимание уже, уже после. То есть когда мы делаем обход, да, уже тех пациентов, которые достаточно. То есть, ну, соответственно, вроде как, что то есть они опять-таки еще не сказать, что это законченная работа, то есть они все еще в процессе, но проносичные результаты, которые показали, в общем-то, позволяют им говорить, что они будут правильно проводить. Ну, как-то так. Да, они, по-моему, 30 дней смотрят. Да, да. да. То есть, по-моему, из, из, из тех 318, кто умер, по-моему, 53 э, умерло от первого же день. То есть, про них даже статанализ не известно. То есть, грызли никак не известно. Там народ, на самом деле, в ужас пришел от показателей смертности. Не, но они сказали, у кого СП вот этот уровень, такой там не тот. Ну, да. То есть, э, так, же, да. понятное дело, что э, из, из предикторов э, очень важным является, например, возраст пациента. Но с возрастом пациента врач ничего поделать уже не может. То есть, понятно, что возраст сильно влияет на вот, 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 операционную смертность, но врач с этим уже ничего не может поделать. Он не может жить с этим Значит, следующий доклад выступали люди из ИФИ, Самсонович Алексей Владимирович докладывал значит, социальные, эмоциональные разговорные агенты на основе когнитивных архитектур машинного обучения. Значит, в чем задача была? Задача была в том, чтобы научить нейросети общаться, социально взаимодействовать на уровне взрослого человека. То есть именно вот социальное взаимодействие, там, какой-то эмпатии, там, каким-то человеческим эмоциям, для чего это надо, ну, скажем так, какую задачу именно они стали сделать актуальных помощников, ну, вернее, даже скорее не помощников, а, скажем так, актуальных акторов, которые могли бы помочь в каких-то социальных коммуникациях. То есть, например, понятно, что есть сейчас робот, который может там, заказать вам билеты, или там, забронировать столик в ресторане, или заселить вас в гостиницу. Но если, например, какие-то нештатные ситуации проявляются, то есть, допустим, там у них был сценарий, человек приходит заселяться в гостиницу, думает, что у него там забронировано место, вроде на самом деле нет, он, значит, нервничает, скандалит, и, соответственно, этот виртуальный ресепшенист должен с ним как-то эту ситуацию уладить. Значит, нейросети, по крайней мере, вот то, то, что им нужно, делать не могут. Но могут так называемые биологически инстаграмные когнитивные архитектуры, или называют они это BICA или BICA. То есть это довольно сложные штуки. То есть они под каждую задачу пилятся отдельно. У них там существует внутренняя память, там база знаний, какие-то семантические память, там, соответственно, то есть это довольно сложная модель. То есть каждая байка это очень сложная модель, которая так, затачивается достаточно большой командой под каждую конкретную задачу. Вот. То есть по этим байкам проводится каждый год большая конференция, в этом году была в Китае, по-моему, где-то в первой половине октября. И, кстати, докладчик, он там был, то есть он рассказывал, что там было, и, собственно, рассказывал, вот он, по-моему, говорит, что привез материалов оттуда что полтора терабайта, по-моему. То есть там народу было очень большая конференция, то есть очень известная. Вот. Значит, в чем идея? Они, то есть вот эти вот команды из МИФИ, они разрабатывают так называемые эмоциональные вот эти вот архитектуры или и байка. Ну да, эмоциональные байка. И как раз что они умеют? Они умеют в эмоциях, то есть они умеют в эмпатии, они умеют там, то есть у них есть так называемая когнитивная карта и какие-то моральные, системы моральных правил, то есть, собственно, что происходит, то есть какие эмоции, в какой, в какой ситуации они должны испытывать, то есть и, соответственно, вот эти правила, они применяются в каких-то ситуациях, и если, например, применение правил выступает там, в какой-то противоречие с ситуацией, либо правило корректируется, либо 
они предпринимают предпринимают какие-то действия, чтобы исправить ситуацию. И если у них получается, то правило, в конце концов, после нескольких таких циклов, там, итераций, ну, это отмерить. То есть там, причем довольно сложно все, я не буду особо углубляться, потому что там, наверное, это вот так само уже получилось. Значит, главное не это. Главное, что они хотят ответить Майка в контексте именно обучения нейросети. Значит, по-хорошему, да, чтобы обучить нейросеть социальному взаимодействию, картина примерно такая должна быть. То есть у нас есть там, человек, есть какой-то соучастник, ну, я называю это бассейнерат, но, собственно, как раз перевод соучастник или там участник, который управляет виртуальным, виртуальным аватаром. Человек э, взаимодействует с виртуальным аватаром, который находится под управлением человека, и вот эти вот социальные взаимодействия накапливаются как датасет. И этот датасет потом э, поступает в нейросеть, и она учится э, социальным взаимодействием. То есть все вроде бы хорошо, кроме того, что для того, чтобы создать вот такой датасет, потребуются там какие-то миллионы человек и часов. То есть там нужно собрать невероятное количество данных, чтобы нормально что-то обучить. Поэтому они предлагают заменить э, людей э, вот этими э, биологически инспирированными архитектурами, которые, э, хотя ну, как бы не, они не универсальные, но они в своих, так сказать, предметных областях могут вполне себе взаимодействовать на уровне людей. И эти, значит, э, байки, они просто нагенерируют миллионы значит, часов вот этих вот э, социальных взаимодействий для того, чтобы обучить нейросетку. Значит, и при этом это только первый шаг. То есть они значит, считают, что опять-таки это просто эксперимент. То есть насколько Алексей Владимирович говорил, что у них там даже задача какой-то особой не стоит. То есть они просто проверяют, а взлетит или не взлетит. То есть судя по всему могут туда погрузить. Ну, а, да, то есть, ну понятно, то есть они привлекают студентов и так далее. Значит, это только первый шаг, то есть натренить нейросеть на социальные взаимодействия, а потом, то есть когда у них короче, привычный какой-то пул обученных сетей будет, они заставят их общаться между собой и до обучаться. То есть вот эти байки нужны будут только на первом этапе. Ну такая вот идея. Ну ладно, значит, сейчас. А, ну и, собственно, тут... Почему, почему слайды закончились? Потому что дальше пошли примеры того, что они сделали. То есть там с, с видео, с какими-то анимациями, то есть, естественно, у меня, у меня нет этой презентации, но можно посмотреть запись выступления, то есть у нас есть. Значит, какие у них были сценарии? То есть они делают два вида визуализации, это для VR и кто-то из них, по-моему, конкурировал робота-психотерапевта, то есть там такая штучка на колесе с двумя глазами. И она с, с вами общается. И вот это, такой маленький вальвы у них есть. Но в основном это все очки виртуальной реальности. Значит, виртуальный ресепционист в отеле, то есть опять-таки, как я уже говорил, обработка сценария, когда человек приходит, ну, что-то не так, он там скандалит, и, собственно, виртуальный вот этот ресепционист должен разрулить. Второе, этот, господи, виртуальный лектор. То есть он читает лекцию, его можно прерывать, задать ему вопрос. То есть какие сети, да, забыл сказать, какие сетки они использовали. Сначала они взяли дипалов и, собственно, обучили его как раз вот, дальним взаимодействием, чтобы он отвечал на, на вопросы, там какие-то что-то социализировался. Получили, в принципе, неплохие результаты, то есть статистически значимые. А когда стал доступен чат GPT, они просто взяли и прикрутили туда чат GPT. Оказалось, что он в общем-то, работает не хуже. Но они взяли, то есть, собственно, он работает не хуже, когда ему задают правильные промпы. На создание промпов они посадили студентов. То есть у них там короче, куча студентов, и они занимались созданием промпов для чат GPT. Фактически обучающие. Ну, да. То есть там, в принципе, я думаю, кто видел, знает, что правильно составленный промп, он, в общем-то, очень хорошо, хороший результат дает. И, значит, у них там виртуальный лектор, вот этой виртуальной классной комнаты, то есть садишься, короче, набиваешь очки, лектор, значит, на доске читает там курс по SQL, его можно в любой момент прервать, задать ему вопрос, на вопрос отвечает чат То есть, как-то так. Значит, потом у них был сценарий виртуальный, как это, в общем, стенд на конференции, да, и там какие-то плакаты, и, значит, стоит виртуальный презентер, там, да, докладчик. Ну, 
сегодня там даже не докладчик, а просто можно подойти да, и спросить, задать вопросы с плакатом, с виртуальной сцены. И этот докладчик, значит, все покажет, все расскажет и с вами взаимодействует. То есть они этот виртуальный стенд, кстати, уже, по-моему, второй раз использовали в вашей конференции байка. И вот это нормально их работает. И, значит, в итоге они замерили. Я, кстати, не очень понял, как именно они замерили именно вот, не делал социальное взаимодействие, по-моему, просто э, провели эксперименты с обычными студентами и с этими, с, сравнили с результатами э, чат GPT. В итоге получилось, что э, чат GPT обладает большей эмпатией, чем студенты GPT. Вот, то есть, э, то ли это связано с тем, что чат GPT такой классный, то ли, что студенты GPT такие четкие. Не знаю. Ну, он на студентов лучше. Ну да, то есть он говорит, что, наверное, студенты МИФИ обладают очень низкой эмпатией, поэтому, поэтому робот их, значит, заткнул. Вот. Ну и, кстати, робот, вот этот у них такой психотерапевт, он тоже может довольно прикольный, то есть он уже, как бы, можно с ним не играя общаться, а просто вот он, значит, ездит, и просто вот можно на него смотреть, и он с тобой на тебя смотрит, и с тобой разговаривает, там, какие-то вопросы задает, то есть он классифицирует как бы, тип личности, ну, то, что делает что нормальный психотерапевт, он какой-то шкалу внутреннего имеет, и, соответственно, совет дает э, согласно тому, что он от вас услышал. То есть, в принципе, можно говорить, что, то, что идея взлетела, и они собирают много. Значит, э, ну и третий доклад, вот, честно говоря, я даже не знаю, как этого человека зовут, потому что в программе его не было. И... Доклад есть. Да, доклад есть, но в программе его не было, статьи в кругах нету, то есть в списках докладчиков его тоже нет. Значит, он из Уфы, из Уфимского университета. И опять-таки, это не какой-то грант, не какое-то задание, а просто вот инициатива одного конкретного человека. То есть он взял и подумал, а что бы не попробовать. Значит, <coughs> то есть это, скажем так, аналог биометрической классификации, биометрической идентификации по лицу. То есть там есть распознавание лиц. А тут распознавание по походке. Почему по походке? То есть, во-первых, если, например, мы смотрим какой-то большой общий план, где там толпа людей, например, там дружок машины и бьет морду, скорее всего, они все в масках, либо даже если нет, вот эти все уличные камеры, они не очень хорошо качество дают картинки. То есть то там звучит довольно сложно. То есть он, допустим, ходит в оборот мотоцикла, да, они даже без масок, а вот камера домофона они даже не позволяет рассмотреть лицо. Ну, вот. Значит, э, он, соответственно, предлагает метод биометрической классификации э, по походке. То есть, на самом деле, он проводил три эксперимента значит, э, по походке, значит, по профилю, то есть, э, э, то есть по тому, как человек двигается по звуку шагов на, на разных поверхностях. Там что-то, по-моему, был э, деревянный пол, трофичный пол, бетонный пол, ковер, э, что-то еще, ну, я чуть позже остановлюсь. И третье – это по, по показаниям актуализованных автомобильных телефонов. То есть есть э, датасет, э, понятное дело, обезличенный, недоступный, я вот не помню, э, ссылка. Ссылки нет, потому что статьи нет. То есть, э, как раз вот этих вот показателей серьезных. Там, по-моему, он говорил, что такому актуализованию продает метки по координатам, а метку по времени, то есть там типа x, y, z по направлениям и по времени. И, значит, был размер мотосета, по-моему, 20 миллионов. Ну, такой вполне себе лично. Значит, <coughs> в общем, данный гражданин взял какой-то пул методов машинного обучения и решил посмотреть, почему, почему так, кстати, не знаю, может быть, потому что там сайт съехали от него, Известны только разницы, то есть всякие там консижены, э, колл, один почему-то нет, не знаю. Значит, э, то есть это результаты э, по профилю, то есть откуда, собственно, данные и откуда профиль. Значит, э, взяли э, видео, нарезали его на кадры, так, каждый кадр прогнали через Google Movnet, ну, Movnet это сетка, короче, которая у вас эти, э, в, в, в реальном времени ваши эти ключевые точки отслеживают, то есть ключевые точки их суставы. То есть можно, в принципе, даже дома открыть, там, загуглить мудра, он открывает окошечко, подключается к вашей камере, то есть вы смотрите на себя, и он в реальном времени отражает там, ваши точки. То есть здесь, здесь, то есть там локти, колени, лицо находит, то есть просто 
получая такой же срез ключевых точек, где находятся ваши ключевые точки в каждом момент времени. Вот, то есть, значит, каждый кадр прогнал через мулет, разметил какому, ну, то есть там, ну, идентификация же, соответственно, же разметил, каким кто для человека. И каждый из методов, короче, прогнал классификацию. То есть получилось, что в данный момент он выбрал гайдинг компустинг и следующий фокси прогнал. Значит, второй эксперимент – это по звуку шагов. То есть, значит, по-моему, первый, значит, здесь на самом деле два датасета, а не четыре. В чем различие? Значит, первый, ну, они очень маленькие, эти датасеты. Значит, здесь, по-моему, 118 человек, а здесь 20 человек. Сейчас, что же там разница? А, по-моему, первые два датасета – это, значит, классификация по общей, ну, признакам была где-то средняя длина шага. Вот. А второе, ну, то есть, а, а, то есть длина шага, это в данном случае означает э, среднее, э, среднее время между двумя последовательными шагами. Э, а второе, значит, те же самые датасеты, но э, среднее количество шагов за единицу. При этом э, я тут, конечно, не еще перерисовал, то есть просто какие-то усредненные значит, значения. То есть, опять-таки, все те же самые модели, но результат, на самом деле, возможно, потому что очень маленький датасет, может быть. Есть, здесь многослойный кольцокром победил с большим модемом, то есть, тот же S2, кстати, S2, тоже неплохо. Вот. А вот, например, Random Forest это не очень хорошо показал себя. Значит, по-моему, этот элемент, опять-таки, человек не сам придумал, из какой-то статьи почерпнул идею. Значит, там э, вообще, на самом деле, очень много было экспериментов, вот, что это есть, есть смысл, на курсе это называется. Они там, короче, проводили классификацию э, там, на бетонном полу только звуки левой ноги, на бетонном полу только звуки правой ноги, там, по ковру э, пары звуки левой правой, там, ну, то есть там, короче, все-все-все, все возможные, короче, перебрали уже варианты, э, и по большей части экспериментов результаты получили сохраненно не очень. То есть там размера была в режиме 0,2, это смешно. Но э, когда, например, взяли, э, причем самое, самое интересное, что, ну, на самом деле, наверное, закономерно, что звуки на ковре распознаются хуже, звуки шагов на ковре классифицируются хуже, чем, например, по паркету. А, еще, по-моему, там даже люди разный опыт надевали. То есть там на каблуках, или там босиком, или в носках, или в кроссовках. То есть там, короче, вообще было очень много экспериментов. Здесь как-то э, по стране получилось. Но зато результаты, кстати, получше. Ну, э, ну и третий датасет. Э, тут там результаты, на самом деле, не были приведены, поэтому тут и таблички не будет. Э, это вот как раз по показаниям материала. То есть в чем там смысл, что, например, если то есть, считается, что вот эти все показания телерометров и гироскопов с телефона, они для каждого человека индивидуальны, потому что э, он отслеживает э, перемещение, телерометр отслеживает перемещение по XY, э, скорость как перемещения измеряет в каждом момент времени, то есть в какую сторону все движется. А, телерометр, а гироскоп, э, ну, скажем так, у него эти импульсы, то есть он вращается быстрее, медленнее, то есть в каждом момент времени, то есть это все, естественно, коррелирует с скоростью движения э, человека. Ну, со скоростью движения скорее кармана, который он несет на телефоне. Э, и в каждом момент времени э, известна вот эта вот частота вращения этого гироскопа. И считается, что вот этот профиль, то есть движение по осям и скорость вращения гироскопа, это индивидуально для каждого человека. Э, и, э, в общем-то, да. То есть, во-первых, там, по-моему, как раз на такой большой депосете э, тренировали многослойный кольцетрон, э, и результаты были в районе 0,92, то есть, в неплохо. То есть, э, вот этот вот профиль э, позволяет довольно неплохо отслеживать, э, и, отслеживать людей. Ну, естественно, если этот профиль доступен. То есть, ну, понятное дело, что если, например, там, за, за дело возьмутся на правоохранительные органы, они же имеют право э, все, все эти данные получить. Но, насколько я знаю, э, у нас сотовые операторы должны хранить эту информацию где-то полгода. То есть, э, то есть на, на всех вас существуют профили полугодовые, э, как вы двигались, э, с какой интенсивностью, где вы в этот момент были. Вот. 
Ну вот только так. Да нет, на самом деле это вот один доклад из, за, за, затесался из секции инженерия знаний, такой из серии ничего понятно, но очень интересно. Есть, скажи, что вот этот товарищ, он почему у него вдохновился, чем он? Он беспорядка не как сказал, просто его в этом в Казахстане. А, да, вот это. Из-за этого там картинки были, похоже, на картинки. Ну, я не знаю, я сказал. Я насколько знаю, ничем не известно, кто же там перерос пытался следующий. Ну ладно. Ну что, даже вот сейчас в Махачкаре там и без этого обратить. Хотя может быть хорошо, может быть так. Ну да. Ну, все-таки в конце, наверное, за душу одним небольшим докладом из секции инженерия знаний. То есть на самом деле интересная идея. То есть в чем смысл? Смысл в том, чтобы, что есть, например, какая-то большая гидрофизическая система. Ну, гидрофизическая система это такая штука, которая мониторит показания гидрофизической датчика в, данном, в реальном времени. То есть это какие-то АСУ, это в том числе, например, система мониторинга в больницах, то есть когда там пациенты там, там, лежат при смерти подключены какие-то датчики. Ну, как кино, знаете, там пик-пик-пик-пик, вот это вот все гидрофизическая система. Вот. Значит, и, собственно, для управления то есть, гидрофизической системой неплохо было бы каждому каждом времени уметь получить информацию, которая нужна именно здесь и сейчас. Значит, для этого граждане то есть из, они из Могилева, то есть, но на самом деле вот Андрей Евгеньевич Мисник, он как раз из Могилева, а Владимир Владимирович Борисов из Смоленска, то есть у них там тесное сотрудничество, ну, они там в общем-то рядом находятся. Предлагают использовать в основе гидротической системы получать антологию. Но проблема какая? Антология большая и сложная получается, потому что реальная гидротическая система, даже если она не очень большая, она, как правило, довольно сложная. И предлагается превратить эту антологию в устанавливание. Вот, Телеграмма представляется, телеграмма большой, уже пустительский, и по-хорошему искать что-то в этом графе достаточно долго и затратно. Они предлагают значит, взять и выделить ключевые объекты, ключевые именно для конкретной теоретической системы. И эти объекты объединить в метавершины. То есть каждая метавершина, она, по сути, включает несколько ключевых объектов и отображается на то, что хотелось бы видеть. Ну, грубо говоря, у вас есть, например, какой-то стандартный набор того, показателей, которые специалист хотел бы видеть. То есть они, например, там, из этого объекта столько-то, из этого объекта столько, из этого объекта столько, и значит, представить результат в виде таблички. То есть, значит, страница, то есть в веб-браузере. То есть, допустим, если эту систему отобразить на какой-то сайт, у вас там на каждой странице куча информации. Но что это за информация должна быть, и как она должна быть представлена, как раз описывается вот этими метавершинами. То есть каждое вершине привязывается, значит, куча атрибутов, какие-то какие ситуации. События. Значит, события и методы, скажем так, реагирования на эти события. То есть это все. И, соответственно, вы отражаете. То есть фактически что это означает? Они делают оболочку, просто вот, которая не, не зависит от конкретной задачи. А люди, которые должны это все использовать, они проектируют онтологию. И просто говорят, вот, вот здесь мы хотим видеть вот это, вот, вот такие вот такие вот такие вершины, то есть они формируют методы вершины, и как отобразить метод вершину для конечного пользователя уже решает оболочка. То есть она умеет вот эти методы вершины, короче, нормально отображать в виде таблицы, чтобы все было видно, и все необходимые информации специалист ведет. Вот. Значит, ну, не знаю, звучит на самом деле очень прикольно, но не, не совсем понятно, насколько это все круто, потому что скриншоты достаточно неинформативные были. То есть я сюда, я бы сюда их ставил, но тут на них просто ничего не видно будет. Они там вот, вот такие вот такие. Вот, то есть качество что-то как-то не очень вышло. И, значит, насколько они говорили, то есть я после доклада с ними говорил, они все это держат в революционной базе данных, то есть в конгрессе, и сверху над конгрессом у них какая-то своя собственная короче, обертка есть, которая позволяет с этим конгрессом общаться как с графом, то есть 
они говорили, что они пробовали всякие граповые базы, и вот если, скажем так, сравнить быстродействие с Ленин, граповая работает, например, на таких данных быстрее, чем на Ленин, то они утверждают, что вот это вот их подгаз, как сверху, которая наверчена на подгаз, позволяет им работать на том же уровне проверимости, что и граповая база. Не знаю, как это относиться, но если это так, то это, конечно, очень здорово. Вот. Ну, собственно, если на пальцах, то примерно так. Ну, это, в общем-то, да. Да, да. Есть вопросы? Можно попробовать. Да, походу, были. Правда, здесь достаточно абстрактный доклад. Ну, доклад, на самом деле, был абстрактный, да. Я ожидал, что в статье будет какие-то что-то более конкретное, но, как оказалось, они просто статью вынесли прямо на слайды и зачитывали оттуда. А, а был еще более абстрактный доклад про метаграфию, это вот как бы, они как-то связаны? А, 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 там совсем аж... Я не помню, они э, как-то друг с другом... Э, ну, может быть, они, кстати, где-то там соседи. Потому что Борисов там тоже... А, ну, кстати, возможно, да. То есть, вот, кстати, Андрей Ильич Мисник, он вообще, говоря, из заведующей лаборатории гиперизической системы, в нее там российском университете, то есть последний человек. То есть, но вообще говорят, э, то есть, что вот этот вот подход они внедрили уже э, в более чем в десяти гиперфизических системах, которые реально работают. Беларусь. Э, нет, кстати, то есть, ну да, в Беларуси Беларуси где-то как минимум там парочка каких-то предприятий было, э, и в больнице в Смоленске. То есть не помню, какая именно больница, но в какой-то там же клинической больнице в Смоленске они это не вели. Ну, Беларусь обычно место научное, как ты видишь. Можно. Вот они когда рассказывают, они такие облизываются, если не знаю, там черный, видимо. Хорошо. И хороший творог. Я просто хотел буквально несколько позже задать. Ну, как бы, обычно некогда говорить, так сколько мы живем. Разговор о том, как когда это все начиналось, а вот первый стрелок искусственного интеллекта, 80-е годы, реально, действительно, после депрессии предыдущего периода, да, э, волна здесь, идет, так. здесь было мощный расцвет и внедрение. На Западе у нас в меньшей степени это все было, но, Хотя но, тоже но в экспериментальном было. плане много друг занимался, в частности, и в нашем. Тогда вы сами э, работали, возглавлял все это дело Александр Степанович на региане. Была группа очень э, важных идей, э, которые, ну, они были другие по сравнению с тем, которые двигались э, в основном вокруг недоопределенности. Э, и, э, в общем, в 80-е годы были поставлены ключевые такие эксперименты, которые вот, э, Александр Семенович сподвигали на то, чтобы попробовать перевести это дело в революционную форму. Но время было неудачно, как раз вот все перестало на социализм, капитализм. Он создал институт искусственного интеллекта, он там пытался набрать каких-то, так сказать, прикладных задач, но вот тогда. И реально вот мы были участниками, собственно, до сих пор сохраняемся участниками. Значит, вот этого самого мирового процесса приближения системы искусственного интеллекта. Ну, я говорил, что у нас вторая конференция по искусственному интеллекту была в Минске в 90-м году. И там целый этаж занимали, как называется, как называется у нас выставка программных продуктов, да? Там были экспертные системы, были системы перевода текстов, были просто анализы. Нет, ну реально был оптимизм. Несколько было, да, вот именно я рассматриваю в программе, да, в программе, в программе, в Говорят, что у него день рождения сегодня был бы. Ой, да, да, тебе сообщили? Да. А я тоже... Второй момент. Нет, я помню, что он на Ну ладно. Это Галина Борисовна? Ну вот одно и... Да, вспомнили. Хорошим слухом. Я вчера, вчера его с вами видел. Я позавчера вспоминал, рассказывал. Ну, надо сказать, что у нас, конечно, сейчас тоже на перепутье, и мы вот все, видите, искусственный интеллект, казалось бы, государство какие-то деньги выделяет, но они почему-то в основном идут тем, у кого и так деньги есть, они 
Хотя вот исследовательские центры, о которых я говорил, что есть еще вот шесть отмечают не главных исследовательских центров, но как-то не знаю, участвовать это или нет. Но... но сейчас наука стала более затратной, я бы сказал. То есть вот, ну, вот особо характерно, это физики э, заметных. Там э, какой-то эксперимент э, стоимостью какой-нибудь триллион долларов, много стран вкладывалось, как какие-то научные группы пробились для того, чтобы выявить какой-нибудь эффект, и это замечается в одном матче. Предыдущий журнал, так сказать, естественно, научной направленности. А мелкие результаты, они как-то уже мало котируются, они уже как везде, соответственно, ростовственном интеллекте. Ну что, там берут какие-то там супер датасеты, суперкомпьютеры, тратят огромное количество денег для того, чтобы протащить одно через другое. Результаты, конечно, любопытные, конечно, интересные. Но вот э, наука действительно иногда очень затратна. Но это не отменяет того, что какие-то результаты можно получить непосильным средством. Спасибо.